டுடேஸ் கிளாஸ் வந்து செல் என்ஜினியரிங் அதாவது செல்போன் நெட்ஒர்க் டெக்னாலஜி அதில் வந்து என்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி என்னென்ன ஆக்சுவலாக என்னென்ன மாதிரியான கோடிங்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்தெந்த கோடு வந்து எதுக்காக பயன்படுகிறது தென் ஒரு செல்போனில் இருந்து இன்னொரு செல்போனுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணும் பொழுது என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் வந்து சீக்வன்ஷியலாக நடக்குது இது எல்லாத்தையும் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸில் பார்க்குறோம் ஸோ செல் என்ஜினியரிங் இனி டிபிக்கல் அனலாக் செல்போன் சிஸ்டம் ஒரு அனலாக் செல்போன் சிஸ்டத்தில் த செல்போன் கேரியர் ரிசீவ்ஸ் அபவுட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் டு யூஸ் அக்ராஸ் த சிட்டி ஒரு சிட்டி இருக்குது ஒரு செல் சிஸ்டம் இருக்கு அப்படின்னா அதில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வந்து ஒரு அனலாக் சிஸ்டத்தில் அலாட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சிட்டி முழுக்க த கேரியர் சோப்ஸ் அப் த சிட்டி இன்டு செல்ஸ் அந்த சிட்டி முழுக்க செல்ஸ் எல்லாம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு செல் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட டன் ஸ்கொயர் மைல்ஸ் ஏரியா அதாவது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஏரியா வந்து இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு செல்லா வந்து அந்த சிட்டி வந்து சோப்ப பண்ணப்பட்டிருக்கும் அதாவது துண்டு துண்டா அதை வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் செல்ஸ் ஆர் நார்மலி தாட் ஆஃப் ஆஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு செல்லு அந்த சிஸ்டம் ஒரு ஒரு செல்லுலையும் ஒரு The consist of a tower. A base station is what you can see. What is base transceiver station? Base station controller. The two cells are in one cell area. So, one cell is in one cell area. So, one cell is in one cell area. Base station is in one cell area. That's not the case. The base station is in one cell area. ஒரு ஸ்மால் பில்டிங் கண்டெய்னிங் த ரேடியோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே ஒரு ரேடியோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ல கண்ட்ரோல் பண்ணப்பட்டது அந்த ரேடியோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறது தான் நாம என்னன்னு சொல்றோம்னா எம்டிஎஸ்ஓ மொபைல் டெலிஃபோன் சுவிட்சிங் ஆபீஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இது எல்லா செல்லுமே கனெக்டட் வித் மொபைல் சுவிட்சிங் டெலிஃபோன் ஆபீஸ் அல்லது எம்எஸ்சி அப்படின்னா மொபைல் மொபைல் சுவிட்சிங் சென்டர் ஸோ இது கூட ஒவ்வொரு பேஸ் ஸ்டேஷனும் கனெக்ஷன்ல இருக்கும் வித் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்மிஷன் மெத்தட் த நம்பர் ஆஃப் அவைலபிள் சேனல் increases analog ah vada digital la nama vande number of channels vande adhigamaga irukum adanal dhaan nama digital la irundhu analog analog la irundhu digital ku nama migrate avadhukana kaaranam so analog la number of channels kammi so number of capacity kammi ana digital la capacity increased and number of channels so adhigam so or tdm based digital system ni example ku eduthukinga appadina analog ah vada 3 டைம்ஸ் டிஜிட்டல்ல அதிகமா இருக்கும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு 56 சேனல் தான் அனலாகல இருக்கும்னா நம்ம டிஜிட்டல்ல 160 சேனல்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் டிஜிட்டல்ல 160 சேனல்ஸ் பயன்படுத்த முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படினா அதாவது ஒரு மொபைல் மொபைல் யூனிட்ல இருந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவோம் அட் தி சேம் டைம் பேஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து மொபைல் யூனிட்க்கு டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுவோம் சோ இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா செல்போன்ஸ் ஹாவ் லோ பவர் டிரான்ஸ்மிட்டர் இதான் ரொம்ப முக்கியம் லோ பவர் டிரான்ஸ்மிட்டர் ஏன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் பவர் அதிகமாகும் போது இட் வில் ஹார்ம் டு சொசைட்டி இட் வில் ஹார்ம் டு ஹியூமன் பீங் இட் வில் ஹார்ம் டு பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் பவர் கம்மியா தான் பயன்படுத்துவாங்க ஸோ லோ பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் தான் யூஸ் அதே சமயம் த பேஸ் ஸ்டேஷன் இஸ் ஆல்சோ டிரான்ஸ்மிட்டிங் அட் லோ பவர் ஸோ மொபைல் போனும் லோ பவர்ல டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அதே மாதிரி பேஸ் ஸ்டேஷனும் லோ பவர்ல டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் த பவர் கன்சம்ஷன் ஆஃப் த செல்போன் விச் இஸ் நார்மலி பேட்டரி ஆப்ரேட்டட் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி லோ நம்ம செல்போன் மொபைல் போன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டரி ஆப்ரேட்டர் தான் அதனுடைய பவர் கன்சம்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் அதனால தான் ஒரு நல்ல மொபைல் போன் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து ஒன் ஆர் டூ டேஸ் வந்து பேட்டரி வந்து நமக்கு பேட்டரி பவர் பேக் நிக்கிறதுக்கு காரணம் So low power means small batteries and this is what has made handheld cellular phone handheld 
செல்லுலார் போன்ஸ் பாசிபிள் ஸோ சின்ன மொபைல் ஃபோன்ல ஒரு சின்ன பேட்டரி ஆப்ரேட்டடா இருக்கிறதுனாலதான் இதை வந்து நம்ம கேரி பண்ணிட்டு எங்க வேணா போக முடியுது அதனாலதான் இதனுடைய பவர் டிரான்ஸ்மிஷனும் லோவா இருக்கும் ஸோ தன் இந்த த செல்லுலார் அப்ரோச் ரிக்வைர்ஸ் ஏ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் இன் ஏ சிட்டி ஆஃப் எனி சைஸ் எவ்வளோ பெரிய சிட்டியா இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து அதிகமா போயிட்டே இருக்கும் ஸோ மக்கள் தொகை அதிகமாக அதிகமாக ஒரு வில்லேஜ் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கம்மியான செல் ஸ்டேஷன்ஸ் தான் இருக்கும் அதே வந்து ஒரு ஸ்மால் சிட்டி அப்படின்னாக்கா பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் அந்த எக்ஸகனல் அந்த செல் செல்லுடைய ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் சைஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும் இன்னும் மெட்ரோபாலிட்டன் இதெல்லாம் போகும்போது செல்லுனுடைய டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஒரு ஒரு செல்லுலையும் ஒரு ஒரு பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த செல்போன் செல் என்ஜினியரிங்ல நம்பர் ஆஃப் பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து மிக மிக அதிகம் ஸோ இவ்வளோ அதிகமா இருந்தா கூட டிபிக்கலி லார்ஜ் சிட்டிஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டவர்ஸ் நிறைய அண்ட நூற்றுக்கணக்கான டவர்ஸ் இருக்கும் ஆனாலும் பட் பிகாஸ் ஸோ மெனி பீப்புள் ஆர் யூசிங் செல்போன்ஸ் காஸ்ட் ரிமெண்ட்ஸ் லோ பவர் யூசர் இப்போ அதிகப்படியான மக்கள் வந்து இந்த செல்போனை பயன்படுத்துறதுனால இதனுடைய காசு வந்து நமக்கு கம்மியான முறையில கொடுக்க முடியுது இப்போ அவ்வளோ பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் பயன்படுத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் செல் சர்வீஸ் காஸ்ட் வந்து அதிகமாயிடும் ஆனா இருந்தாலும் நம்ம லோ காஸ்ட்ல செல் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு ரீசன் என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் அதிகம் ஸோ டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கும் பொழுது பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல கம்மியான காஸ்ட்ல எல்லாருக்கும் தர முடியுது ஸோ ஈச் கேரியர் இன் ஈச் சிட்டி ரன்ஸ் One central office called Mobile Telephone Switching Office, MTSO. So, over a city, you can see one MTSO. This MTSO is all base stations controlled. So, base station is the mobile phone. So, the office handles, handles all of the phone connections to the normal land-based telephone system. One normal land-based phone, telephone connection is the same as it is. இதுல ஒயர்லெஸ்ல எல்லா மொபைல் போனும் இந்த எம்டிஎஸ்ஓ கூட கரெக்ட் ஆயிருக்கும் இந்த எம்டிஎஸ்ஓ கண்ட்ரோல்ஸ் ஆல் ஆஃப் பேஸ் ஸ்டேஷன் இந்த ரீஜன் இந்த ரீஜன் அந்த ஒரு ஒரு எம்டிஎஸ்ஓ கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடிய எல்லா பேஸ் ஸ்டேஷனும் இந்த எம்டிஎஸ்ஓ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ செல்போன் கோட்ஸ் என்னென்ன என்னென்ன மாதிரியான கோடிங் சிஸ்டம் எல்லாம் வந்து செல்போன்ல பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் All cell phones have special code associated with them. ஒவ்வொரு செல்போன் சிஸ்டமும் நீங்க வரும்பொழுது ஸ்பெஷலா நிறைய கோட்ஸ் வந்து அது கூடவே சேர்ந்து வரும் தீஸ் கோட்ஸ் ஆர் யூஸ் டு ஐடென்டிஃபை த போன் போன் ஓனர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இதெல்லாம் எதுக்காகனா இந்த எந்த போனு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அல்லது இந்த போன் யாருடைய போனு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அல்லது இந்த போனுக்கான நெட்ஒர்க் கனெக்ஷனை கொடுக்கக்கூடிய சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யாரு இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நிறைய கோடிங் சிஸ்டம்ஸ் பயன்படுத்துறாங்க So, the coding system is the same. Electronic Serial Number, ESN. This is a 32-bit number programmed into the phone when it is manufactured. One manufacturer will manufacture a mobile number and a serial number. So, this serial number is the serial number. This is the permanent number. This is the manufacturer. Then, Mobile Identification Number, MIN. This is a 10-digit number. மொபைல் ஐடென்டிபிகேஷன் நம்பர் வந்து ஒரு பத்து டிஜிட் இதுதான் நம்மளுடைய போன் நம்பர் நம்ம போனுக்குன்னு மொபைல் போன் நம்பர் கொடுக்குறோம் இல்லையா அந்த மொபைல் போன் நம்பர் வேற எதுவும் இல்ல இந்த எம்ஐஎன் நம்பர் தான் வந்து மொபைல் போன் மேனுபேக்சரர் கொடுக்கறது இந்த எம்ஐஎன் நம்பர் வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் நம்ம எந்த சர்வீஸ் கனெக்ஷன் வாங்குறோமோ அப்போ நமக்கு இந்த எம்ஐஎன் நம்பர் ப்ரோக்ராம் பண்ணி கொடுக்கப்படும் அதே மாதிரி எஸ்ஐடி நம்பர் ஒண்ணு இருக்கு சிஸ்டம் ஐடென்டிபிகேஷன் கோட் இது ஒரு பிப்டீன் டிஜிட் நம்பர் It is assigned to each carrier. One carrier will be given to the number. Who will be given to the FCC or Federal Communication Carrier. Why is this number? One user is given to the mobile phone user. Home system is given to the roaming status. All of this is the decision. Why is this number? 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 பில்லிங் பண்றது எல்லாமே இந்த எஸ்ஐடி நம்பர் வச்சு தான் நடக்கும் இதுல நீங்க மூணு நம்பர் பார்த்தோம் இல்லையா இஎஸ்என் நம்பர் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெர்மனன்ட் பார்ட் ஆஃப் போன் இஎஸ்என் நம்பர் வந்து பெர்மனண்டா அந்த போன்ல பிக்ஸ் மேனுபேக்சரிங் பண்ணும் போது அந்த போனுக்கு வந்து பெர்மனண்டா ஒரு இஎஸ்என் நம்பர் கொடுத்தாச்சு அது பெர்மனண்டா இருக்கும் பட் இந்த எம்ஐஎன் நம்பரும் எஸ்ஐடி வந்து போன் ப்ரொவைடர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடரால ப்ரோக்ராம் பண்ணப்படும் 
சோ நீங்க போனை பர்ச்சேஸ் பண்ண பிறகு நீங்க என்ன சர்வீஸ் பிளான் வச்சிருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்க போன்ல இந்த எம்ஐஎன் எஸ்ஐடி நம்பர் வந்து ப்ரோக்ராம் செய்யப்படும் இது சர்வீஸ் ப்ரொவைடரால செய்யப்படும் இது டெம்பரரி நம்ம வேற ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் கிட்ட போகும்பொழுது இந்த நம்பரை மாத்தணும்னா மாத்திக்க முடியும் பட் இஎஸ்என் நம்பர் வந்து ஒரு பெர்மனன்ட் நம்பர் இன்டர்நேஷனல் மொபைல் எக்யூப்மெண்ட் ஐடென்டிட்டி IMEI நம்பர் இட் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கோடிங் சிஸ்டம் IMEI நம்பர் அப்படினால இது வந்து ஒரு 14 டிஜிட் நம்பரா ஒவ்வொரு சிங்கிள் மொபைல் போனுக்கும் இருக்கும் சில manufacturer வந்து 15 அல்லது 17 நம்பர் டிஜிட் கூட கொடுக்குறாங்க சோ இதுதான் வந்து பேட்டரி நீங்க கைட்ட பிறகு பேட்டரில பேட்டரி பின்னடி பேட்டரி எடுத்த பிறகு உள்ள பாத்தீங்கன்னா இந்த MEI நம்பர் IMEI நம்பர் வந்து இருக்கும் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் நம்ம நல்லா ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க ஒரு சீரியல் நம்பருக்கும் ஐஎம்ஐஎம்இஐ நம்பருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூ சிம் மொபைல் நம்பர் வாங்குறீங்க டுவெல் சிம் மொபைல் நம்பர் வாங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு சீரியல் நம்பர் தான் இருக்கும் ஆனா ஒவ்வொரு சிம்முக்கும் ஒரு ஐஎம்இஐ நம்பர் இருக்கும் இப்ப டுவெல் சிம் மொபைல் நம்பர் வாங்கினீங்கன்னா சிம் ஒன்னுக்கு ஒரு ஐஎம்இஐ நம்பர் இருக்கும் சிம் டூக்கு ஒரு ஐஎம்இஐ நம்பர் இருக்கும் ஆனா சீரியல் நம்பர் ஒரு மொபைல் போனுக்கு ஒண்ணுதான் So without IMEI number, if cell phone is not provided with the IMEI number, then it will not be able to communicate with any cell phone situated in another, another country. Where our country is going to be, any mobile phone is going to be IMEI number. So IMEI number is a very, very important identity of a mobile phone. So IMEI number is going to be a very important identity. மனிதர்கள் So then, you know, IMEA number, which is number, in the number, in the location, like, in the mobile phone, in the location, like, we can track. Nama on the other, trace panna mudiyo, track panna mudiyo, in the area, like, we can see the area. So, you know, in the IMEA number, which is, in the mobile phone, in the model, like, we can see the model, like, we can see the mobile phone, manufacturer, like, we can see the model, like, we can see the model. IMEA number is very very important. One sample put to you. This is serial number. One dual SIM phone. IMEA 1, IMEA 2. Two put to you. So one dual SIM is two IMEA number. And serial number is one. Okay. So this is IMEA number. Importance. Right. Now we have the MIN number, ESN number, SID number, IMEA number, the coding system. Why do we have to do this? Why do we have to do this? Now we have to do this. Now we have a mobile phone. The mobile phone is another mobile phone. One subscriber is another subscriber. Why do we have to do this? Why do we have to do this? We have to do this. We have to do this. We have to do this. Cell phone dialing process. When first power up, power up the phones, you can power up the mobile phone. 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 It listens for a system identification code on the control channel. What do you do? One control channel is the system identification code. You can search for the first year. This is the network search. You can search for the first year. The control channel is a special frequency that the phone and the base station use to talk to one another about things like call setup and channel changing. So mobile phone ko base station ko service provider or base station ko ene ila one special channel link ko ne create aagum. In the link variya ba in the mobile phone setup e and the சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் கூட நடக்கும் இது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃப்ரீக்வன்சி சேனல் ஸோ நீங்க ஆன் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் நடக்கும் இஃப் த போன் கெனாட் ஃபைண்ட் எனி கண்ட்ரோல் சேனல் டு லிசன் டு இட் நோஸ் இட் இஸ் அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ் ஏன் நோ சர்வீஸ் மெசேஜ் இப்போ நீங்க இந்த மாதிரியான ஒரு கண்ட்ரோல் சேனலே உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நோ நெட்ஒர்க் அவைலபிள் நோ சர்வீஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு 
இது வந்து சைன் வந்துடும் அதுல ஒரு அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வந்துடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்க வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த சிம்முடைய கவரேஜ் ஏரியால நீங்க இல்ல அப்படின்னு பொருத்திக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க வச்சிருக்க சிம்முடைய சர்வீஸ் ப்ரொவைடருடைய பேஸ் ஸ்டேஷன் எதுவும் அந்த இடத்துல இல்ல அப்படின்னு பொருத்திக்கலாம் அப்போ உங்களுடைய மொபைல் போனுக்கும் உங்களுடைய சர்வீஸ் போனுடைய பேஸ் ஸ்டேஷன் கவரேஜ் ஏரியாவும் இருக்கும் பொழுது நீங்க மொபைல் ஆன் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய மொபைல் போனுக்கும் அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடருடைய பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் சேனல்ல லிங்க் கிரியேட் ஆகும் அதுதான் நடக்கும் இப்ப அந்த மாதிரி இருந்து ஒரு சேனல் நமக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இது உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோக்ராமையும் செல்லுனுடைய அதாவது சிம் ஒழியா அந்த பேஸ் ஸ்டேஷனையும் கம்பேர் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராமை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம் இந்த லிங்க வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம் If the the SID is matched, SID is is matched, the phone knows that the cell is communicating with the, with this part of its own system. So, அவருக்கு சிஸ்டம் கனெக்டிவிட்டி வந்துருச்சு அப்படிங்கறத நாம புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் Transmits a registration request. So, இது முடிஞ்ச உடனே ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ரிக்வஸ்ட் மொபைல் போன்ல இருந்து போகும் இந்த எம்டிஎஸ் மொபைல் மொபைல் டெலிபோன் சுவிச்சிங் ஆபீஸ் எம்டிஎஸ் என்ன பண்ணும் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை வச்சு மொபைல் போனுடைய லொக்கேஷன் அண்ட் இதனுடைய டேட்டா பேஸை ட்ராக் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ எந்த மொபைல் போன் இவர் என்ன ஏரியால இருக்காரு இவர் இவருடைய லொக்கேஷன்ல இருக்கக்கூடிய பேஸ் ஸ்டேஷன் என்ன இதெல்லாம் நமக்கு அனுப்புறதுக்குறீங்கன்றதும் தெரிஞ்சு அந்த ஏரியாக்கு கால டைவெர்ட் பண்ணும் சோ எம்டிஎஸ் கெட்ஸ் த கால் அண்ட் இட் ட்ரைஸ் டு ஃபைண்ட் யூ இப்போ எம்டிஎஸ்ஓக்கு உங்களுக்கு ஒரு கால் வந்துச்சு வச்சு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க செல்லு செல்லுலார் பி அப்படின்னு வச்சுக்கோ உங்க போனு செல்லுலார் பி இப்ப செல்லுலார் ஏ மொபைல் யூனிட் அவரு செல்லுலார் பிக்கு கால் பண்றாரு இந்த லேடி இந்த ஜென்ஸ வந்து இந்த பாய வந்து கால் பண்றாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அப்போ செல்லுலார் போன் ஏ வந்து அதனுடைய பேஸ் யூனிட் இருக்கக்கூடிய என்ன செல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ட்ரேஸ் பண்ணி இங்க இருந்து கால் வந்து அந்த பேஸ் யூனிட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும் சோ இந்த பேஸ் யூனிட்டு டிரான்ஸ்பர் ஆன உடனே இது என்ன பண்ணும் சுவிட்ச் இருந்து இந்த பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து எம்டிஎஸ்ஓல சுவிட்ச் வெரிஃபை செல்லுலார் போன் ஏ இஸ் ஏ வேலிட் சப்ஸ்கிரைபர் இவர் என்ன பண்ணுவாரு எம்டிஎஸ்ஓ இந்த லேடி வந்து எம்டிஎஸ்ஓல வேலிடு இந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடருடைய வேலிட் சப்ஸ்கிரைபரா அப்படின்னு முதல் வெரிஃபை பண்ணும் ரைட் இவர் வேலிட் சப்ஸ்கிரைபர் தான் அப்படின்ன உடனே இவர் என்ன பண்ணுவாரு இவர் கூட ஒரு சேனல் அலாட் ஆகுது டிரான்ஸ்மிட் அண்ட் டவுன்லோடுக்கு சேனல் அலாட் ஆகிடும் உடனே இவரு யாருக்கு கால் பண்றாரோ அவரு அவருடைய நம்பர் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்த எம்டிஎஸ்ஓல இருக்கும் சோ என்ன பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த எம்டிஎஸ்ஓ இவருடைய லொக்கேஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ணும் சோ சுவிட்ச் வெரிஃபைஸ் பி யாரு செல்லுலார் பி இந்த லேடி இவருக்கு இந்த நம்பர் அடித்த உடனே இந்த செல்லுலார் பி இஸ் ஏ வேலிட் கஸ்டமரா இவரும் இவருடைய வேலிட் கஸ்டமரா அப்படின்னு பார்க்கும் வேலிட் சப்ஸ்கிரைபரா தென் இவருடைய செல்லுலாரு பீனுடைய வாய்ஸ் சேனல வெரிஃபை பண்ணும் எந்த செல் சைட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கான ஃபியூச்சர்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கா இவர் வந்து வேலிட் சப்ஸ்கிரைபரா அடுத்து இவர் ரோமிங்ல இருந்தாருனா ரோமிங் இருக்கா இவர் செல் ஏரியால இருக்காரா இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு செக்ஸ் போத் செல்லுலார் போன்ஸ் டு வாய்ஸ் சேனல் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷஸ் வாய்ஸ் பார்த் மானிட்டர்ஸ் போத் போன்ஸ் டூரிங் கால் ஃபார் ஹேண்ட் ஆஃப் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரிலீஸ் சோ இத இவர் எல்லாமே இவருடைய வேலிட் சப்ஸ்கிரைபர் இவருடைய ரோமிங் ஃபெசிலிட்டில இருக்காரு அல்லது இவர் ஓம் ஏரியால இருக்காரு இது எல்லாத்தையும் ஸ்கேன் பண்ணி முடிச்ச உடனே இது என்ன பண்ணும் இங்க இருந்து இது வந்து ஒரு சிட்டிக்குள்ள இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது 
globally where our country la irundha avanga mtsc innor mtsc overia innor mtsc overia link e establish panni ena ivrudeya endha area la irukkara andha cell site la register aayi paaru cellular b so avar identify panni avargaludeya cell site vadiya ivarku channel la link panni kuduthuru once link panni kuduthittu pesama irukadhu idu mtso enna pannum ivanga rendu perum endha cell site vadiya pesi kudukranga அந்த செல் சைட் வழியா இவங்களுக்கு சிக்னல் கிடைக்குதா அல்லது வேற செல் சைட்ல கிராஸ் பண்றாங்களா இவங்களுக்கு ஹேண்ட் ஆஃப் கொடுக்கணுமா கொடுக்க வேணாமா இவங்க பில்லிங் ஃபெசிலிட்டி இவங்க என்ன பில்லிங் ஸ்கீம்ல இருக்காங்க இவங்க போன் வந்து பேசிட்டு இருக்கும் போது இவங்களுடைய லிமிட்ல டைம் லிமிட்ல பேசிட்டு இருக்காங்களா எல்லாத்தையும் எம்டிஎஸ்ஓ மானிட்டர் பண்ணும் சோ இட் லிக் இட் லுக்ஸ் எம்டிஎஸ்ஓ லுக்ஸ் இன் இட்ஸ் டேட்டா டு சி விச் செல் யூ ஆர் நீங்க எந்த செல்ல இருக்கிறீங்க இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுதான் இத வந்து உங்களுக்கு லிங்க் பண்ணும் சோ தி எம்டிஎஸ்ஓ பிக்ஸ் எ ஃப்ரீக்வன்சி பேர் தட் யுவர் போன் will use it in that cell to take a call so in the cell valiya ninga ungalku call pick up பண்றதுக்கு எம்டிஎஸ்ஓ அலோ பண்ணும் so once it allows enna aguna the mc mtso communicates with your phone ungalude phone ku communicate பண்ணு over the control channel to tell it which frequency to use so or control channel valiya unga cell லிங்க் பண்ணிட்டு நீங்க எந்த ஃப்ரீக்வென்சில நீங்களும் சப்ஸ்கிரைபர் ஏவோ சப்ஸ்கிரைபர் பியோ பேச போறீங்க அப்படிங்கறத டிசைட் பண்ணிடுவோம் ஒன்ஸ் யுவர் ஃபோன் அண்ட் டவர் சுவிட்ச் ஆன் ரெண்டுமே லிங்க் ஆயிடுச்சுனா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீக்வென்சி டவுன் லிங்க் க்கு ஒரு ஃப்ரீக்வென்சி அப் லிங்க் க்கு ஒரு ஃப்ரீக்வென்சி சோ ஒரு சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைபர் காலர் கோ சப்ஸ்கிரைபர் லிசனர் கோ கனெக்ட் ஆயிடும் சோ யூ ஆர் டாக்கிங் பை டூ வே ரேடியோ டு எ ஃப்ரெண்ட் அப்ப என்ன பண்ண முடியும் இது ஒன்ஸ் கனெக்ட் ஆன உடனே நீங்களும் அவங்களும் அந்த சப்ஸ்கிரைபர் ஏவோ சப்ஸ்கிரைபர் பியும் as a friend ஆ ரெண்டு பேரும் கண்டினியூஸா டியூப்ளெக்ஸ் மெத்தட் அதாவது fully duplex மெத்தட்ல நீங்க பேச முடியும் அதாவது ரெண்டு பேருமே இன்டராக்ட் பண்ணிக்க முடியும் கம்யூனிகேஷன் எஸ்டாப்லிஷ் ஆகும் as you move towards the edge of your cell your cell's base station notes that your signal strength is diminishing இப்போ MTSO உங்க ரெண்டு பேரையும் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் எந்த நீங்க பேஸ் ஸ்டேஷன் வழியா பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு பாத்துட்டே இருக்கும் இன் கேஸ் இப்போ செல் பி நீங்க வந்து மூவ் ஆகிட்டே பேசிட்டு இருக்கீங்க கார்ல போயிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு செல் சைட் வழியா உங்களுக்கு கனெக்ஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்கோம் நீங்க மூவ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய எந்த செல் சைட் வழியா பேசிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த செல் சைட்டுடைய சிக்னல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிமினிஷிங் ஆகிட்டு இருக்கும் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணுனா நீங்க மூவிங்ல இருக்கும் பொழுது the signal strength of base station in the cell you are moving is increasing எந்த செல் சைட் நோக்கி போயிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த செல் சைட்டுடைய சிக்னல் இன்கிரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கும் எந்த செல் சைட்ல இருந்து நீங்க விலகி போயிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த செல்ல செல் சைட்டுடைய சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் குறையும் அப்ப இது நடக்கும் பொழுது இது அதாவது லோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்கக்கூடிய செல் சைட்ல இருந்து லார்ஜ் ஸ்ட்ரென் அதாவது அதிக ஸ்ட்ரென்த் இருக்கக்கூடிய செல் சைட்டுக்கு உங்களுடைய மொபைல் போனுடைய கனெக்ஷன் சேனல் லிங்க் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் சோ த டூ பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் கோஆர்டினேட் வித் ஈச் அதர் த்ரூ த MTSO and at same points your phone gets a signal on the control channel telling it to change frequency அப்ப மாறும் பொழுது இது என்ன பண்ணும் உங்களுடைய ஸ்ட்ரெngth வந்து உங்களுடைய சிக்னல் ஸ்ட்ரெngth வந்து நீங்க प्रीवियसா இருந்த பேஸ் ஸ்டேஷன்ல குறைஞ்சி प्रीवियस இன்னொரு பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு உங்களுடைய frequency frequency shift aaga pogudhu abbingra information vandha odane hand off nadapo so hand off switches your phone to new cell appo palaya cell la irundhu andha cell site la irundhu pudhiya cell site ku ungalku connections undi establish aidum idha mtso monitor panikitte irukum so still connection is establishing connected cellular one no cellular b adha a and b um connection la pesikitte da irupanga ana indha monitoring system nadandukitte irukum so subscriber management and billing id ellathi inda mtso la irukka kudiya network management valiya idu enna subscriber ivaru roaming la irukkara ivarude facility enna evlo nera pesirukkara ivarku talk time evlo ellathi paatha analyze panni ivarukana billing process nadandukite irukum so idu da or cell phone odiya dialing process okay right nama ipo data establish pandrom nu vechukom oru oru computer um டேட்டா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும் பொழுது அந்தந்த கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் அட்ரஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் வழியா தான் ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டரும் ஒரு ஒரு அந்த நெட்ஒர்க் வழியா கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் மிக மிக இதுதான் ஐடென்டிபிகேஷன் மிக மிக முக்கியம் 
அதே மாதிரி இந்த ஒயர்லெஸ் எல்லா ஒயர்லெஸ் மொபைல் சிஸ்டத்துக்கும் ஒரு புரோட்டோகால் இருக்கு அதுதான் ஒயர்லெஸ் ஆக்சஸ் புரோட்டோகால் டபிள்யூஏபி இந்த ஒயர்லெஸ் ஆக்சஸ் புரோட்டோகால் இஸ் அன் அப்ளிகேஷன் என்வரான்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட் அண்ட் செட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் புரோட்டோகால் ஃபார் ஒயர்லெஸ் டிவைசஸ் டிசைன்டு டு எனேபிள் மேனுஃபேக்சரர் வெண்டார் அண்ட் டெக்னாலஜி இண்டிபெண்ட் ஆக்சஸ் டு தி இன்டர்நெட் அண்ட் அட்வான்ஸ் டெலிஃபோனி சர்வீசஸ் ஸோ இன்டர்நெட் ஆக்சஸ்க்கோ அட்வான்ஸ் டெலிஃபோன் சர்வீசஸ்க்கோ இதை நாம் ஒயர்லெஸ்ஸாக கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக இது மேனுஃபேக்சரரால் ஒவ்வொரு டிவைசஸ்க்கோ இந்த வேப் டபிள்யூஏபி ஒயர்லெஸ் ஆக்சஸ் புரோட்டோகால் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படும் ஸோ வேப் பிரிட்ஜ் தான் வந்து இந்த வேப் வந்து ஒயர்லெஸ் ஆக்சஸ் புரோட்டோகால் வந்து இந்த மொபைல் ஃபோனையும் இன்டர்நெட் வேல்டையும் இந்த மொபைல் வேல்டையும் இன்டர்நெட்டையும் ஈஸியா பிரிட்ஜிங் பண்றது ரெண்டுத்தையும் இணைக்கிறதே இந்த ஒயர்லெஸ் ஆக்சஸ் புரோட்டோகால் தான் ஸோ இன்டர்நெட் சிஸ்டம் தனி மொபைல் நெட்ஒர்க் தனி ஸோ அந்த மொபைல் வேர்ல்டையும் இன்டர்நெட் சிஸ்டத்தையும் பிரிட்ஜிங் பண்றது இணைக்கிறதே இந்த ஒயர்லெஸ் ஆக்சஸ் புரோட்டோகால் தான் so mobile subscriber can access the same wealth of information from a packet sized device as they can from the desktop or mobile subscriber in the wap wap vand kudutha piragu or internet desktop va vechittu or internet facility la enna alavukku data packets ah receive panna mudiyumo endha strength la endha wealth la avaru receive panna mudiyumo adhe strength adhe wealth la ஒரு மொபைல் யூனிட்லயும் அவரு இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் வழியா டேட்டா பேக்கெட்ஸ் அவரால் ரிசீவ் பண்ண முடியும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் இதுக்கு யார் காரணம்னா ஒயர்லெஸ் ஆக்சஸ் புரோட்டோகால் ஸோ வேப் ஒயர்லெஸ் ஆக்சஸ் புரோட்டோகால் எனேபிளிங் த ஆப்ரேட்டர்ஸ் மேனுஃபேக்சரர் அண்ட் கண்டென்ட் டெவலப்பர்ஸ் ஸோ இந்த வேப் தான் வந்து ஆப்ரேட்டர் மேனுஃபேக்சரரு கண்டென்ட் டெவலப்பர் இவங்க எல்லாரையும் to develop advanced differentiating services and applications including browser email www on the web world wide web id ellathiyum mobile handset kuda allad messaging and telefax internet connections ku in the w email browsing id ellathiyum onnoda onnu link pandradukkaga in the wap da vandu operator manufacturer content developer ellariyum bridging pandradhu vandu in the protocol system ஸோ இந்த ப்ரோட்டோகால் சிஸ்டத்துல தான் நாம வந்து டோட்டலா மொபைல் போன் வந்து இன்டர்நெட் வேர்ல்டு கூட கனெக்ட் ஆகும் ஸோ ஒரு மொபைல் யூனிட் வச்சிங்கன்னா நம்ம இந்த எம்எஸ்சி வழியா டைரக்டா நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இதுக்கான வேப் கேட்வே வழியா அதாவது இந்த வேப் சர்வீசஸ் இன்டர்நெட் சர்வீசஸ்க்கு இந்த வேப் வழியா தான் நம்ம இன்டர்நெட் சர்வீசஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இன்டர்நெட் சிஸ்டத்தை மொபைல் சிஸ்டத்து கூட பிரிட்ஜிங் பண்றது த்ரூ எம்எஸ்சி இந்த wireless access protocol okay so idu da very very important so nama vande inni class la enna paathirukom appdin paathina or mobile phone appdin eduthamna adha enna enna maariyana coding systems irukku endha endha coding system edhu edukaga payanpaduthrom then and the coding system la eppadi establish aagudhu coding system pandradhanaala users enna then or mobile phone subscriber இன்னொரு மொபைல் போன் சப்ஸ்கிரைபர் பேசும் பொழுது அந்த கனெக்ஷன் வந்து எப்படி செல்லுலார் ஏல இருந்து செல்லுலார் பி அதாவது ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் இருந்து இன்னொரு சப்ஸ்கிரைபருக்கு கனெக்ஷன் எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது இதுக்கு இடையில என்னென்ன மாதிரியான என்ஜினியரிங் ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படிங்கறத பார்த்தோம் தென் பேப்னா என்ன ஒயர்லெஸ் ஆக்சஸ் ப்ரோட்டோகால்னா என்ன அது எதுக்காக அது எப்படி நம்மளை இன்டர்நெட் வேர்ல்டு கூட கனெக்ட் பண்ணுது இது எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே தேங்க்யூ